Bună ziua! În acest video o să vă prezentăm o problemă ce am întâlnit-o deseori și am tot primit întrebări și am văzut că mie mi se pare o problemă destul de banală și de aceea nu am abordat-o în niciun video. Dar pentru că am văzut că se repetă și mulți nu-și dau seama, am zis să facem un video și despre acest aspect. Proprietarul acestei drujbe este o drujbă cu zvar 937. Am mai fost într-un video anterior. O să vă pun linkul. I-am schimbat rulmenții și cu simeringurile. Așa, a sosit acum la noi cu problema. El se pricepe cât de cât. A fost șofer pe camion și are cunoștințe minime de mecanică. Deci a venit la noi și ne-a spus că drujba nu-și mai ține relantiul și pornește foarte greu. Acum, având în vedere că este un om care se pricepe, cum am spus, nu am considerat că este o problemă banală. Am considerat că este o problemă mai serioasă. Am desfăcut capacul, i-am luat compresia. Când am măsurat compresia, am văzut că atunci când... De fapt, nu vă spun ca să vedeți în, în video ce se întâmplă. Deci, vă spun doar atât. Am găsit șurubul de relantiu desfăcut la maxim. Pentru că omul a încercat să-i dea relantiul mai mic până când să nu se mai învârtă lanțul. Haideți să vedeți despre ce este vorba. O să o pornim să vedeți cum face. observați s-a oprit. Dar asta este din cauza că relantiu este foarte mic dat. Îl dăm un pic de tot mai mare. Deci ați drujba reacționează foarte frumos la uh, accelerație. Deci carburatorul este reglat cum trebuie. După cum observați, relantiul este foarte ok așa, dar majoritatea reglează relantiul nu după ureche, după cum se aude motorul. Ei reglează, scad torația, deci desfac șurubul până când nu se mai învârte lanțul. Ceea ce mulți dintre voi care se pricep sigur au observat că în momentul în care eu trag de, de maror, se învârte și lanțul. Deci oricât de încet aș trage, observați, se învârte și lanțul. Asta înseamnă un singur lucru. Haideți să desfacem să vedeți despre ce este vorba. Deci, problema aceasta când tragi de demaror și uh, atunci când tragi foarte, foarte încet și totuși se învârte uh, lanțul, 
Problema aceasta nu este de la relantiu, că este relantiu dat prea mare, pentru că nici nu a pornit motorul, deci nu are cum să fie de la relantiu. Întotdeauna problema aceasta este de la ambreiaj. Deci degeaba dați dumneavoastră de uh, șurubul de relantiul, dați mic, 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 de aceea nu o să vă mai pornească drujba și nu o să stea la relantiu. Nu care avea ceva motorul. Motorul nu are nicio treabă. Singura problemă este la ambreiaj. Acum o să desfacem la ambreiaj ca să vedem ce se întâmplă aici. De cele mai multe ori, problema aceasta este din cauza arcului sau arcurilor care se rup și uh, saboții nu mai sunt ținuți și să cupleze doar la anumită turație. Sunt uh, cuplați în permanență. Sau s-a lipit, foarte rar am văzut acest caz, în care s-a lipit pur și simplu sabotul de oală. Ok, deci saboții nu sunt lipiți de oală, arcul este la locul lui, dar vedem că un sabot este pus strâmb. Deci observați, sabotul acesta este într-o parte și este lipit de oală. Deci dacă vedeți, acesta este lăsat în jos față de acesta care este drept. Acesta parte dinspre mijloc este lăsată în jos. O să desfacem mai bine să vedem de ce s-a lăsat în jos. Din ce cauza s-a întâmplat chestia aceasta. Dar vedeți, asta vreau să vă arăt. Nu are nicio treabă uh, motorul respectiv relantiul cu faptul că uh, se învârtea lanțul. Foarte mare mizerie nu-mi permite să scot lanțul de aici. Trebuie curățată. O curățăm puțin și revenim. Ok, uh, vom desface bujia. Pagam blocatorul. Așa. Acum, ca să desfacem ambreiajul, se desface în sens invers, față de acele de ceas. scos ambreiajul mai mult pe bucăți să vedem de ce era el așa uh, uitați de ce s-a în timp s-a uzat pur și simplu din sabot s-a mâncat fierul aici și din cauza aceasta stătea strâmb uh, cum v-am spus asta este o cauză mai rară uh, cel mai des întâlnit este să se rupă arcul deci arcul acesta, cum este în cazul de față, sau două arculețe, sau trei, depinde de saboți, așa se rup și în momentul acela saboții nu mai sunt ținuți și să umfle decât la o anumită turație. Ei se umfle imediat, instantaneu, când ai uh, tras un pic de, de maror. Bineînțeles, aceștia nu mai merg, trebuie să puși alții noi. Da? Punem deoparte, luăm un set nou, așa, dacă tot am desfăcut, verificăm și 
rotița e ok. Așa, oala este ok. Colivia se prezintă bine și ea. Da? Curățăm puțin și montăm piesele noi. Ok? Montăm la loc piesele. Deci, colivia, oala cu rotița motrică, șaiba, așa, apoi să boții noi. Așa, și uitați, deci oala trebuie să se învârtă liber, deci saboții trebuie să rămână pe loc și oala să se învârtă. În momentul în care se învârte motorul și ajunge la o anumită turație, atunci se vor umfla saboții, vor cupla pe oală și vor învârti lanțul. Acum haideți să montăm și lanțul și lama și să vedem cum se comportă cu saboții noi. Am văzut că era pusă invers, probabil are un motiv pentru care a pus-o așa, o punem la loc așa cum am găsit-o. A intrat din viulițele. Și scoatem blocatorul. Așa, și tragem de demarol să vedem cum se fac. Nu se mai învârte lanțul. Da? Ok, punem bujea la loc și încercăm să o pornim să vedem diferența. Ok, o pornim. Observați, relantiul este același, nu am umblat la el. De aceea v-am spus, relantiul se reglează după ureche. Nu uh, dai de șurub până când nu se mai învârte lanțul. De multe ori, acesta te poate păcăli. În mod normal, există uh, dispozitive speciale care vă permit să reglați relantiul în funcție de turația motorului exactă. Dar, sigur, nu toată lumea are acasă așa ceva. Dar sigur și dumneavoastră știți cum mergea drujba înainte și sunteți obișnuit cu sunetul acela de relantiu. Deci știți cam ce turație ar trebui să aibă. Ok, cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați, dacă mai aveți întrebări, încercăm să acoperim cât mai multe dintre întrebările dumneavoastră cu videouri explicative. Și de asemenea nu uitați like și abonare la canalul nostru. Vă mulțumim!